Assalamu alaikum and welcome to Cadbury's Dairy Milk T20 Cricket World Cup Hangama presented by Himani, powered by Coca-Cola and of course sponsored by Surf Excel. Semi-finals, dekh liye sabne aur mixed reaction hai. Lekin reaction ek hi hona chahiye, ye aakhri World Cup nahi hai, aakhri T20 nahi hai, aage bade series hai aur is team ne jis tarah perform kiya hai Pakistan ki, mein samajh ta bahut zabardast. एंड में आपने देखा कि स्टोनिस वार्ड ने आके जो रेयर गार्ड एक्शन दिया है वो पेड ऑफ हो गया चालीस इकतालीस एक ने कर दिया हालांकि ऊपर से हमारे रिजवान ने बाबर ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है और इन्होंने एक्चुअल वर्ल्ड कप खेला है अगर किसी और तरीके से आप इसको एनालाइज करते हैं तो जो फाइनल में टीम आई है न्यूजीलैंड हमने उसको तो हरा ही दिया अपने ग्रुप मैचेस के अंदर सो आपकी ये कॉन्सलेशन है ये क्रिकेट कहीं भी टर्न कर सकती जिस तरह हमारा पैनल कहता है हमारा पैनल आमिर मलिक सबक टेस्ट क्रिकेटर सबक टेस्ट कप्तान सलीम मलिक और सबक चीफ सेलेक्टर मोहम्मद अलियास मौजूद हैं आज इस पर बात करेंगे लेकिन बाबर आजम ने मैच के बाद अपने ड्रेसिंग रूम्स में जाके जो बात की कई नाजरी ने इसको नहीं देखा ये ज़रा हम इनको दिखाते हैं जी बाबर आजम ये पैपटॉप होती है टीम जब हारती है और मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो बातें की हैं बड़ी ही बेसिक बड़ी समझदारी की क्योंकि इन्होंने लॉन्ग टर्म बातें की हार जीत है सलीम मलिक अच्छी बात ये देखें जो अच्छा कैप्टन होता है ना वो हमेशा अपनी टीम को उठा के रखता है कभी लेट डाउन नहीं कर होने देता देखें ये ये मैं मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी है कि एक मैच हारने के बाद भी वो अपनी टीम को क्योंकि लोग देखें सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने कल भी कॉलें आई उसके खिलाफ बोल रहे थे ये नहीं होना चाहिए हमारी टीम बहुत अच्छा खेली है इसमें इस थ्रू आउट पूरे टूर्नामेंट में और ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छे बड़े कैप्टन की बात होती है कि वो लोगों को अपने लोगों को गिरने नहीं देता क्योंकि होता क्या है जब आप मैच हारते हैं ना हम जब खेला करते थे आमिर को भी पता जब मैच टीम हारती है ना तो एकदम गिरती है तो लड़के एक दूसरे के खिलाफ बातें करनी शुरू करते यार इसने कैच छोड़ दिया था इसने गंदी फील्डिंग की उसने गंदी बॉलिंग की और ये कैप्टन की ड्यूटी होती है कि वो सबको उस वक्त समझाए कि यार किसी को तनकीद नहीं करनी और मैं समझता हूँ ये उसने बड़ा अच्छा एक जश्र दिया है कि यार हार गए हार गए अब आगे देखना हमने क्या करना है क्यों हमें बिल्कुल सही है जो एक अच्छे कप्तान को बातें करनी चाहिए थी वो इन्होंने बात की है यही बातें की हैं और मैं समझता तो हूँ बड़ी ही अच्छी बड़ी मुनासिब बातें हैं क्योंकि टीम को गिरने नहीं देना चाहिए हो गया बिल्कुल हो गया उठ के रखना और फिर सब चीज़ है कि सबको ले के साथ चलना है कोई ऐसी जो इन्होंने अभी एक बात की कि क्योंकि ये हमारा अक्सर एक हमारा कल्चर है कि उसने ये कर दिया उसने ये कर दिया उसने अभी बाबर ने जब ये बात की कि जी कोई किसी पे उंगली नहीं उठाएगा मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छी बात है यही चीज़ें होनी चाहिए इसी से टीम का माहौल जो है वो और हाई होता है और बहुत आला और एक जो चीज़ है मुझे बड़ी खुशी हुई जो इमरान भाई बात करते थे कि आपका काम है एफर्ट करना कोशिश करना हासिल करना आपका काम नहीं है वो अगर आप अच्छी कोशिश शूट करते तो आपको खुद ब खुद वो चीज़ें मिलती हैं वो हासिल हो जाता कोशिश कोशिश ही कोशिश एंड तक आपने कोशिश करने कभी इसको इस चीज पर रहना अगर आपने हासिल कर लिया तो फिर आपका डिक्लाइन शुरू हो जाता है फिर आप उठ नहीं पाते लेकिन बहुत अच्छी बात कोई उसने कहा कि एफर्ट करना है हमें आगे सीरीज देखना है उठें वापस इंजॉय करें आपने एफर्ट किया आपने लड़ाई की आप बिल्कुल हुए कहीं गलतियाँ छोटी मोटी हुई उससे हमें सीखना चाहिए हाँ ये चीज़ है कि हमारी ये जो लफ्ज़ है ना गलतियों से सीखना चाहिए इसको सीखना चाहिए ये वा, वाक्य में इस पे थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना इस पे काम करना चाहिए करना चाहिए क्यों जी इस, आप आपकी क्या राय है इस पे देखिए जी ही इज़ ए यंग कैप्टन जो उसने बात की बड़ी मशहूर बात की है एंड टू बी बिकम ए मशहूर मैन आप डिफीट के बाद सेमीफाइनल में जो उसने अंदर बात की है कि बहुत खूबसूरत बात की है उसके टीम में तीन प्लेयर भी जो बैठे हुए हैं उसने ये कह दिया क्लियर कि जी आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट के लोगों के ऊपर उंगलियाँ उठाई जाएं देखें जब टीम हारती है स्पेशली इन सरकमस्टांस जो वे क्लोज मैच हो उस वक्त टीम बिल्कुल गिर गई होती है तो उसने जो कल बात की है मैं लंबी बात नहीं करूँगा बहुत अच्छी बात की है मुझे तो उसकी बातों से मजोरती नजर आई नजर आती है जी जी सकलैन मुश्ताक ये भी वहाँ थे ये क्या कहते हैं जरा इनको भी दिखाएंगे जरा आज जैसे सीख के कैसे जाए बड़ा अच्छा एक पेप टॉक होता है ये ये हमेशा यू नो एक पेप टॉक मैच के बाद ज़रूर होता है हम श्योर आपने भी किया होगा सलीम मैचेस के बाद बिल्कुल पीछे ये होता क्या है कि आप जब हारते हो ना तो आप एकदम गिरते हो 
तो इसमें बेस्ट चीज़ जो होती है ना वो करने वाली वो ये होती है कि आप अच्छी यादों को याद करो जब आप गिरे होते हैं ना तो आप बिल्कुल डिप्रेशन में चले सलीम एक मैच में गिरे बाकी तो हम जीते नहीं बहुत नहीं ये हुआ ना क्योंकि इतना बड़ा हम सारी पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार हम फाइनल जीतेंगे मतलब हमें भी लग रहा था हम यहाँ बैठ के कि हमारी टीम बहुत अच्छा कर रही है तो मेरा कहने का मतलब है आगे टूर है बंदे को गिरना नहीं चाहिए वो अपनी जो अच्छी यादें हैं उसको ले चले मोहम्मद इलियास आप नहीं अटक से <laughs> जी इलियास क्या कहेंगे आप सलाम जी सर मैच के हवाले से बात करना चाहता हूँ जी जी बोलिए असल अभी असल अभी कैच ड्रॉप करता तो मैच थोड़ा और डिफरेंट हो गया था असल अभी की कैच ड्रॉप करने से जो है ओके मैच जो है इलियास आई एम श्योर आपने भी क्रिकेट खेली है ये तो एक्सपर्ट्स हैं सारी उम्र इन्होंने खेली है आ, यही आपको बताएंगे अलिया साहब अलिया साहब क्या था आवाज़ नहीं आई मुझे इसी तरह उन्होंने कहा कि अगर वो हसन अली कैच पकड़ लेता तो हम मैच जी जाते देखें ये तो बातें करने के लिए होती हैं जी वो दिस इज द टाइम इजी कैच भी ड्रॉप आप ये देख लें कि उसके हमारे विकेट की तीन कैच ड्रॉप की है तो अगर वो तीन कैच कर लेते तो हम मे बी हंड्रेड फिफ्टी ना करते तो पॉइंट ये क्रिकेट में एक ऐसी गेम है यू कान से कितने अच्छे फील्डर होते हैं वो कैच ड्रॉप हो जाए डॉली कैच ड्रॉप होता है ग्रेट प्लेयर तो ये चीज़ें होती रहती है एक लेस नॉट फुट फिंगर पॉइंट फिंगर एट द हसन अली ही हैज सर्व पाकिस्तानी ब्यूटिफुली ये चांस है दिस पार्ट ऑफ लाइफ चलो जी लकी लकी मरवत से हमारे पास कॉल है जी असल असल वालेकुम असलम क्या कहेंगे मेरे भाई जी मैं लकी मरवत से नवीद बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेटर हूँ जी जी नवीद आ, तो मैं ये कह रहा था कि आज जो, जो कल का मैच जो खेला है ना प्लेयर्स ने और लड़कों ने ये बड़ी अच्छी जो है ना इन्होंने स्पेल भी कही है मेहनत भी कही है मैंने कहा इस बार बिल्कुल भी किसी भी जो है ना तनकीद का निशाना कोई भी प्लेयर ना बस ना तो इसलिए मैं कहता हूँ कुछ ऐसे जो है ना मिस्टेक्स है लेकिन वो जो है ना जी जी आई थिंक इनकी लगता है कि कॉल ड्रॉप हो गई चले कोई नहीं ये बड़ी अच्छी पॉजिटिव कॉल नवीद नहीं ये कल जो आपने बातें की थी हमने यहाँ बैठ के बड़ी पॉजिटिव बातें की थी और मेरा ख्याल बहुत सारे लोगों को उसका असर हुआ है जो सोशल मीडिया पे एकदम लोगों ने अटैक करना शुरू किया था आज अगर आप देखें तो बहुत सारी चेंज आपको नजर आ रही है कि हमने आमिर ने हम सब ने बहुत तारीफें की थी और करनी भी चाहिए हर एक गेम से चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए बिल्कुल एक ब्रेक का वक्त है ब्रेक के जाते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं आमिर मलिक क्या कहते हैं ये जरा सुनिए इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू कैडबरीज डेयरी मिल्क टी ट्वेंटी क्रिकेट वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाय हेमानी पावर्ड बाय कोका कोला एंड ऑफकोर्स स्पॉन्सर्ड बाय सर्फ एक्सेल ब्रेक से पहले बाबर आजम सकलैन मुश्ताक के आपको क्लिप्स दिखाए लेकिन मैथ्यू हेडन क्या कहते हैं जरा इनका दिखाइए वेरी गुड वेरी इंस्पिरेशनल लेकिन ऑस्ट्रेलियन फिलेंडर क्या कहते हैं जरा इनका भी सुनिए ये कहते हैं हेड्स बॉयज अब साउथ अफ्रीका टीम के मेंबर रहे हैं और वहाँ भी इसी तरह एक पेप टॉक होती जिस तरह भी मैथ्यू हेडन ने कहा ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ये एक्सपीरियंस के साथ दोनों बोल रहे हैं क्योंकि इनके टीम्स के अंदर भी इस तरह ही होता कल वो ऑस्ट्रेलिया अगर हार जाती है वहाँ भी पेप टॉक अभी और पेप टॉक होगी लेकिन इसका बड़ा अच्छा था कहता है द सन विल कम आर टमोरो यही चीज़ बनती है देखो ये ये प्रोफेशनल आदमी की यही अप्रोच होनी चाहिए टीम से उठाना चाहिए उसने कह के आपने कितनी एक्स्ट्रॉडनरी आपने परफॉर्म किया है उठो अब सर उठाओ छोड़ दो अब ये सारी चीज़ें बोल यही चीज़ हो गई जैसर इतना ज़बरदस्त दे रहे हैं ये लोग इससे टीम में उठते हैं इससे टीम में बनते हैं और यही और इसमें कोई शक भी नहीं है ये उसी में जो अपने कप्तान ने आपको उठाया बच्चों को उठाया कि इस वक्त वाकई में सारे बैठ गए होंगे थोड़ा सा प्रेशर आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग लोगों को फेस करेंगे कैसे मीडिया करेंगे कैसे निकलेंगे ये वगैरह वगैरह 
लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है यही चीज़ इनके काम आएगी अगर मेरी वापस वहीं पे इम्प्लीमेंटेशन जो है अगर इम्प्लीमेंट करेंगे इन चीज़ों को अगर अपने पे लेंगे तो इसका फ़ायदा होगा बड़ी सही बात किया आपने इन्होंने एक पॉइंट रेस किया ये जो मीडिया है अब कई हमारे रिपोर्टर्स होते हैं बड़े प्रोवोकटिव क्वेश्चन कर देते हैं जिसमें एक जवाब एक इमोशन का जवाब आ जाता है और आप कह लो कि स्पर ऑफ द मोमेंट पे आप इसको बात करें उसका फिर दस हज़ार डायसेक्शन निकलती है यू थिंक कि हमारे मीडिया को भी ज़रा थोड़ा अनलाइक इंडियन मीडिया इस तरह नहीं करना चाहिए देखें हमारा मीडिया मैं फिर कहूँगा लोग नॉर्थ कंट्रोल आई कि मैंने रात भी ये बात की थी कि मैं अपने खिलाफ मीडिया कर लूँगा अपना बहुत अच्छा बात सिर्फ ये है कि हमारे मीडिया जो है और जैसे इंडिया का आई थिंक वी आर बेटर दैन इंडियन आई मस्ट एड मेरा हमारा मीडिया बात सर ये है कि ये देखते हैं कि किस कंडीशन में इस पाकिस्तान मैच आ रहा है इनको सवाल करना चाहिए दे हैव द राइट लेकिन दे हैव जिस बात को भी देखना चाहिए कि जो आपके प्लेयर खेले हैं बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है क्यों इस किस्म के सिली सवाल किस विकट मे बी दे हैव नो आइडिया वट इस क्रिकेट इज ऑल अबाउट मे बी तो मेरा ख्याल है कि उनको जेनवन सवाल करना चाहिए कीप इट टू द लाइन And let's And talk about what it is all about. Absolutely. सिर्फ yeah. एक और चीज़ आती है देखें ना जब इसने बाबर ने कहा कि भाई गलतियाँ अब गलतियाँ क्या है अब आप इस पर लेबोरेट करें कि भाई उस वक्त बॉल वहाँ ना करो डेथ के ऊपर जब बैट्समैन एक कर रहा है वो दोबारा शायद ना कर दे यही चीज़ें होती है ना अंडरस्टैंडिंग से पी जे मेरे ख्याल में उसने जो ओवर किया था वो बड़ा उसने एक्सपीरियंस वाला ओवर किया था अच्छा वो कोई पीछे बॉल नहीं उसने की बिल्कुल अच्छा आप अप्रिशिएट ये करें कि उसकी अच्छी कनेक्ट हुई बस सिंपल सी बात है हमने हारना था उनकी लक चल रही थी उस वक्त अगर कैच हो जाता मैं बताऊं अभी आप जो मीडिया की बात कर रहे थे उस दिन मैं देख रहा था विराट कोहली को किसी ने क्वेश्चन किया कि जी आपने शर्मा को क्यों खिला लिया तो वो हंसना शुरू हो गया अब देखें ना लोग मीडिया या कोई जो लोग होते हैं ना इनको क्रिकेट की जो क्रिकेट जिन्होंने नहीं खेली होती उनको इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि अंदर क्या हो रहा है तो लोग क्वेश्चन करते हैं जी ये आप उनको रोक नहीं सकते क्योंकि हारे होते हैं नो कमेंट सिंपली देखें आप अपनी टीम को बैक कर रहे हैं जैसे वो उन्होंने किया है आपको अपनी टीम को उठा के रखना है लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए बिल्कुल फहीम कराची जी सलाम फहीम जी फहीम वालेकुम सलाम पाकिस्तान के बहुत हुआ है लेकिन पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला है yes. मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान की फर्स्ट टाइम कोई सुनिए नहीं होती चाहिए ये डेढ़ लगे लेकिन हमने बहुत अच्छा खेल कर रहे बहुत अच्छा हसन अली के साथ जो भी हुआ थके गए थे बहुत ज्यादा उनका इसमें कोई विषय नहीं था बिल्कुल सही कहा आपने पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला है कोई ऑस्ट्रेलियन हमारी वो ऑस्ट्रेलियन काउस तो नहीं ले गए यहाँ से ना मैच है क्रिकेट मैच है ये पी अगर आप हसन का आमिर देखें तो उसने 44 फोर रन दिए चार ओवर हेजलवुड ने 49 नाइन दिए तो क्या आप वो हार जाते तो उसको मार देते मार वो देते तो ये तो गेम का हिस्सा है ये अक्सर होता है कि जो टीमें हार जाती हैं उसमें वो कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं सारी वो चीज़ें और जितनी जिसको समझ लेकिन एक चीज़ जो सबसे मुझे खुशी की बात है खासकर मैं अपने मीडिया की बात करूँगा कि जितना पॉजिटिव पाकिस्तानी मीडिया है ना जिस तरीके से सब स्पोर्ट्स मैन को मीडिया वेरी पॉजिटिव वेरी ट्रू स्पोर्ट्स को उठा के रखा है yeah. आप देखें यही जैसे हमारे वो जंग में होती है हमारा मीडिया पूरा सपोर्ट करता है नेशन को और और इस वक्त जो जितना उन्होंने इसको उठा के रखा और इतना पॉजिटिव रिपोर्टिंग इतना ज़बरदस्त इतना क्लियर मैसेज देते थे अपने लोगों को और हिंदुस्तान जो है वो तो अपनी रेडी लेके बेचता है वो तो सौदे बेचता है वो तो वो मीडिया थोड़ी है उसको तो उसको तो बेचना होता है जो और झूठ मूठ ये वो रेडी लेके निकल जाते हैं रात को कुछ न कुछ बेच के आते हैं उसको अपने खास चले जी एक ब्रेक की तरफ चलते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है इस शो में आपको रियलिटी मिली है रियल टाइम जो मैं गारंटी कर सकता हूँ कोई शो नहीं कर सकता इस तरह जिस तरह हमने इन डेप्थ बैक ऑफ द कहते हैं पवेलियन एंड फ्रंट ऑफ द पवेलियन एंड इन द ग्राउंड जो बातें हुई हैं और बातें करेंगे इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू कैडबरी डेरी मिल्क टी ट्वेंटी क्रिकेट वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाय हेमानी पावर्ड बाय कोका कोला एंड ऑफकोर्स स्पॉन्सर्ड बाय नान अदर देन सर्फ एक्सेल ये उन्होंने हमें सपोर्ट किया एंड वी थैंक यू फॉर योर सपोर्ट Uh, for these cricket uh, programs 
हम बात भी क्रिकेट की कर रहे हैं और ये हम आपको एक क्लिप दिखाते हैं देखो मैच हार जीत होती है बार बार हम कहते हैं हार जीत होती है मैंने हज़ारों मैचेस खेले हैं और कोई जीतता है कोई हारता है जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया है डटे रहो लगे रहो आगे ये देखें क्लिप ये बच्चों का है आपको दिखाते हैं ए, एक मिनट में दिखाते हैं आपको कि ये जो बच्चे हैं इनका क्या रिएक्शन है लेकिन आप कह रहे हैं कि बाबर आजम ये जब पाकिस्तान जरा टफ टाइम में था और फेज के अंदर इसको क्या करना चाहिए था देखिए मेरा ख्याल इस वक्त पाकिस्तान टीम में दो फॉर्मर कैप्टन भी खेल रहे हैं मेरा जो जतीी ख्याल इज़ ए यंग कैप्टन इज लर्निंग बहुत बहादुरी से कुप्तानी की है बहुत अच्छी कुप्तानी की है लेकिन किसी वक्त ये भी होता है कि जब आपके एक दो सीनियर प्लेयर होते हैं इज डिफ़िकल्ट टाइम वो आप कुप्तान के पास जाके बात भी करते हैं भाई ये हो रहा है ऐसे कर लो ऐसे कर लो लेकिन मैंने कल ये जो देखा है आप फेल सॉरी फॉर बाबर आजम के आपके दो सीनियर प्लेयर वहाँ पे हैं टू फॉर्म ऑफ पाकिस्तान कैप्टन है उन्होंने वहाँ जाके आजम के साथ बात भी नहीं की अच्छा आपका क्या ख्याल है क्या बात करनी चाहिए थी वो उसको बताते भाई <coughs> कप्तान है देखो वो यहाँ से आके इधर इतने अच्छे के गेंदों को मारे कोशिश कोई सजेशन तो दे सकते थे ना दे हैव द टाइम उनको इतना हसन अली ने कैच छोड़ा शुएब मलिक ने आके उसको सपोर्ट किया है यू नो नहीं वो एक और बात है दैट पार्ट डिफरेंट पार्ट पार्ट ये है कि जब आप देखें ऑस्ट्रेलिया ने जब पाकिस्तान फैंटी दे रहा था उनके सीनियर कप्तान के पास जाके बात करने शुरू कर दी ग्राउंड में उन्होंने खड़ा करके आपस में बातें की है क्या बातें की जो भी की होगी क्रिकेट के बारे में बातें की गई कि मैच क्या मैच में क्या हो रहा है तो ये बड़ा कप्तान को बड़ी अच्छी फीलिंग अच्छी होती है वो सुनता है और फिर उस बात पे शायद अमल भी कर लेता है तो मेरा मेरा ख्याल आपको नज़र नहीं आपकी शायद नज़र नहीं पड़ी उस पर वो सारे जो सीनियर प्लेयर थे वो जाके उसको बता रहे थे ये देखे इतना प्रेशर वाला मैच होता है अब मिडॉन पे या मिड ऑफ पे खड़ा आके तो आपको वो तो, वो तो आगे खड़े हुए थे मुश्किल हो जाती है तो कवर पे खड़े हुए थे कप्तान मैं एक बात मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा नहीं कर रहा नॉट क्रिटिसाइज जिस वक्त ये हो रहा था आप वॉशरूम उस वक्त गए थे ये बाद में हुआ है ये बिक्यू जी सलीम आए थे आपने नहीं देखा होगा ओके ओके मैंने नहीं देखा ना जी तो नो बट वैलिड ऑब्जर्वेशन हां नहीं आपने बड़ा अच्छा नोट किया मगर वो उस वक्त मैं ख्याल आप वॉशरूम में गए थे जब ये टाइम पे पॉसिबिलिटी है ऐसे मैचेस में नहीं पीछे ये इतनी फनी गेम है कि आप देखो कि इस पूरे दो टीमें वो आई हैं फाइनल में जो आपने राउंड मैचेस हारी हुई थी न्यूजीलैंड पाकिस्तान से हारी थी इंग्लैंड इसको ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से हारी हुई थी हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए <laughs> न्यूजीलैंड इंग्लैंड से जीत गई तो कितना खिचड़ी पक के कैसा अजीब सा काम हुआ है और दोनों वो टीमें आई हैं जो दोनों राउंड मैचेस में हारी बिल्कुल ये फनी गेम है और बाकी दूसरी हम लोग काफ़ी देर से कह रहे हैं कल के मैच लेके अभी तक हम लोग सब बैठे बल्कि सारे जहाँ पे जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जो क्रिकेट समझते हैं जो क्रिकेट खेले हुए हैं उनको पता है कि ये चीज़ इसमें कोई हमारी गलती नहीं है कहीं पाकिस्तान की टीम की गलती नहीं है ये बहुत अच्छा खेल है मैच था जी ये थ्रू आउट अच्छा खेल अच्छा है जो उसने तीन छक्के आपको मारे हैं ये आम आदमी नहीं मार सकता बॉलिंग में कोई खराबी नहीं थी कोई कुछ नहीं था एक आध कैच गिर गया सिचुएशन ऐसी बन गई कि उस मौके पर कैच गिर गया जब नहीं गिरना चाहिए था ओके उसके बाद उसने एकदम से वो तीन छक्के लेकिन जो उसने हिटें मारी हैं वो आम आदमी नहीं मार सकता मैं इसकी क्रिकेट देखता हूँ ये तस्मानिया से खेलते हैं हबार्ट से ये बिग बैश में खेलते हैं और ये ऐसी शॉटें ही मारते हैं और वो कनेक्ट होते हैं आम आदमी नहीं बिल्कुल विकने अगर जीरो एंगल से उन्होंने ये चीज़ें उठाई हैं जब हम सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ को हमें गलती नज़र ही नहीं आई है तो यहाँ पे हमें तो उनको उठाना चाहिए उठाना चाहिए बिल्कुल सही कहा आपने ये देखिए आमिर ये जो हमारे बच्चे थे जो मैच देख रहे थे फैंस फ्यूचर टेस्ट क्रिकेटर्स उनके रिएक्शन क्या है ये आपको दिखाते हैं बड़े इमोशनल हैं बट एवल लोकेटेड ये देखें ये देखें ये देखें ये छोटी बच्ची आमिर आप देखो यू नो कितना प्यार है पाकिस्तान टीम के साथ कितना प्यार नजर आ रहा है हाँ ये देखो ये बच्चों को देखे दुख तो है ना <coughs> बड़े <coughs> बड़े जज्बाती हो जाते हैं बच्चे जब ये आपको देख सकते हैं पाकिस्तान ये, ये, बच्चों का तो ये हर जगह है पीछे ये कल हमारा हाल भी यही था जब हम बैठे हुए थे सब मतलब बात नहीं हो रही थी ये अपने तो ये को कितना तो प्यार, प्यार करते हैं ये अपने हीरोज को कितना चाहते हैं प्यार करते हैं तो रोते हैं आमिर इसको कहते हैं नेशनलिज्म यू नो मासूम बच्चे हैं एंड जस्ट लुक एट देर एक्सप्रेशन ये होती है पीजे इसमें एक और बात भी है जी ये जो बच्चे रो रहे हैं ना आप इनके माँ बाप को भी क्रेडिट दें इनके माँ बाप ने इनको बताया कि हु यू आर Hmm. आप आप कहाँ से आए हैं हम कहाँ से आए हैं 
वो माँ बाप ने इनके दिलों में पाकिस्तान का जज्बा पैदा किया हुआ बिल्कुल सही तो ये नहीं है कि मैंने देखा कई पाकिस्तानी के उनके बच्चों को फिक्र नहीं है कि अब वो पाकिस्तान को दे दो नो दे रूट्स इवन तो ये क्रेडिट गो टू दे पेरेंट्स आई विल गिव द क्रेडिट टू दे पेरेंट्स कि वो पाकिस्तान को बाहर रहने के बावजूद फील दे आर देर होम दे बोर्न आउट साइड ऑफ द कंट्री बट दे स्टिल फील दे आर पाकिस्तानी एब्सोल्यूटली सो दैट इज द क्रेडिट टू देर पेरेंट्स अच्छा आप जब मैच देखते थे छोटे जब बच्चे होते थे आप रोते थे नहीं यार उस वक्त तो टीवी था ही नहीं ना कैसे नहीं उस वक्त आपका कोई हाँ, दिल नहीं ये जरूर होता था नहीं तो आपने टीवी देख के रोना होता है ये नहीं, तो नहीं, रुलाते थे, थे अभी तक तो, रुलाते नहीं बात में तो बात सिर्फ जज तकलीफ होती थी बिल्कुल होती थी जज्बा भी था लेकिन उस वक्त ये था कि आपके माँ बाप बोल देते थे वो की हो गया मैच हार गए होते चले कोई नहीं जी एक ब्रेक की तरफ चलते ब्रेक के बाद वापस आते हैं और यही गुफ्त हम जारी रखते हैं हमारे साथ रहिए आप वेलकम बैक टू कैडबरीज डेरी मिल्क टी ट्वेंटी क्रिकेट वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाय हमानी पार्ट बाय कोको कोला एंड स्पॉन्सर्ड बाय यस सर्फ एक्सेल एक्सेल नहीं भूल गया था मैं भूल गया ये भूल गया सर्फ एक्सेल ऑफ कोर्स हमारे साथ सलीम बुखारी साहब भी हैं जी इस वक्त वो आज यहाँ आज यहाँ नहीं आ सकते कुछ फनी खराबी की वजह से लेकिन ये यहाँ आ, अपना आज के प्रोग्राम में और मैच पे आप क्या कमेंट करेंगे सलीम देखिए पहली बात तो ये है कि मैच के हवाले से तो हम बहुत गुफ्तु कर चुके हैं जो दो तीन चीजें मैं याद करना चाहता हूँ वो ये कि एक तो आपका इस प्रोग्राम क्योंकि आज मैं इसमें नहीं हूँ लिहाजा मेरे पास ये हक है कि मैं इसके बारे में अपना कॉमेंट दू जितने प्रोग्राम जितने भी मैं था और जितने भी प्रोग्राम आपने किए हैं प्रोफेशनली जितनी पॉजिटिव वाइब इस प्रोग्राम ने जनरेट की है इसके बारे में हमें फीडबैक मिल रहे हैं और मुझे बहुत खुशी होती है सुन के कि ऐसे ऐसे सीनियर लोग जो आपके साथ बैठे हुए हैं जिन्हें मैं कहता हूं कि दे आर गलेक्सी ऑफ क्रिकेट तो इनके कमेंट्स के ऊपर लोगों ने जिस तरीके से रद्द अमल का इजहार किया है वो हमारे लिए बड़ी प्राइड की बात है आमिर मलिक हैं तो उनका भी एक्सपीरियंस अपनी जगह है और वो यकीनी तौर पर अथॉरिटेटिवली बात करते हैं सलीम मलिक के बारे में तो वो सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है इलियास भी वेटरन है वेटरन के ओपिनियन जो है उसको भी रिस्पेक्ट किया जाता है और पीजे ऑफ कोर्स यू नो डाउट अबाउट इट दट यू नो द गेम ऑफ क्रिकेट प्रॉबेबली इन जर्नलिस्टों की लॉट में तो यू आर ऑन द टॉप ऑफ द गेम इसमें कोई दो राय नहीं हमने आपसे बहुत सीखा है अब दूसरी बात जो मुझे करनी है वो ये कि मीडिया ने जितना पॉजिटिवली टीम को प्रोजेक्ट किया है जितना मीडिया ने उसके बारे में पॉजिटिविज्म पॉजिटिविज्म जनरेट किया है उसने टीम को बहुत सपोर्ट किया है मैं कहता हूं कि ये मैं विश्रूप से कह सकता हूं कि आज तक जितनी भी सीरीज हुई है जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं उसमें मीडिया और टीम जो है खास तौर से क्रिकेट की टीम का जो इक्वेशन थी जो इंटीमेसी थी उसने टीम को बहुत सपोर्ट किया है और कुछ लोग ऐसे हैं जो मीडिया को चुटकी काटने से बात नहीं आते जैसे हमारे अमर मलिक साहब बैठे हुए नीचे देख रहे हैं मुस्करा रहे हैं मुझो के नीचे हमेशा से चुटकी इन्होंने आज भी काटी है काश में वहां होता तो ज्यादा इफेक्टिव भी जवाब देता लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अमर मलिक साहब को इस बात से इतफाक करना पड़ेगा कि मीडिया ने इस दफा जिस जिम्मेदारी का इस मुस्बत रवैये का यानी इजहार किया है उससे लोगों को गेम ऑफ क्रिकेट को समझने में गेम ऑफ क्रिकेट की हिस्ट्री को रिकॉल करने में जितनी मदद मिली है मैं बिल्कुल आराम से कह सकता हूं कि हैट्स ऑफ टू यू ऑल फोर पीपल सिटिंग देयर जिन्होंने इस प्रोग्राम को यकीनी तौर पर हर दिल अजीज भी बनाया है और हमें जो रिएक्शन सलीम आप प्रोग्राम के आपको एक सिर्फ बताना आमिर मलिक तो बड़ा हल्का सा बोले थे लेकिन मीडिया के मुतालिक ये ज्यादा ये अपना मोहम्मद इलियास साहब बड़ा बोले थे ये ये इलियास साहब जो है ना इनके क्योंकि अपने ग्रीवांसिस हैं जहर कुछ आधे जज आधे जनवर ने आधे जो है उन्होंने कुछ बहुत बनाए हुए हैं इसलिए उनका रोना दोना जो है वो सब जाता है और ये रोना दोना तो कई ये ये आमिर भले कुछ कहना चाह रहे हैं जी आमिर सर सलाम वालेकुम सलाम सर सर थैंक यू वेरी मच जी जिस तरीके से आपने कॉम्प्लीमेंट दिए हमें हम, हम आपके बहुत शुक्र गुजार हैं और एहसान मान रहे हैं आप सुन लीजिए प्लीज प्लीज सर 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 ये मेरे हाथ अगर आप देख रहे हैं तो ये बंद में है प्लीज मेरी बात सुन लीजिए फिर वो लफ्ज़ चले जाएंगे हम तो आपसे सीखते हैं जो आप इतना खूबसूरत बोलते हैं आज ही अमेरिका जॉर्जिया से आपके लिए इतने ज़बरदस्त लोगों ने लिखा है वहाँ पर लोग इकट्ठे होकर के मैच देखते हैं 
और आप जिस तरीके से बोलते हैं उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने कहा कि इतने आला सहाफ़ी हैं और उन्होंने सहावत के अंदाज में क्रिकेट में घुस कर इतना ज़बरदस्त कमेंट किए हैं और आप लोगों के साथ लगता था कि एक बहुत सीनियर को क्रिकेटर को पाकिस्तान और बताया ना किस और बहुत सीनियर क्रिकेटर जो हैं वो कमेंट्स दे रहे हैं सारा और इतनी ज़बरदस्त और आपको देखना भी चाहते थे तो काइंडली मेरी बात ख़त्म हो जाए तो फिर आप अपना टांगा लेके उसमें बीच में घुस जाइए क्योंकि टांगा मैंने इसलिए कहा कि टांगा जो रुकता नहीं है ना वो आते ही आता फिर भी बाम्बूबाजी जाता है गड्डी टांगे का तो सवाल ये था कि आप आप इतना अच्छा आपने कहने के बाद मैंने हिंदुस्तान के मीडिया की बात की थी बुहारी साहब हिंदुस्तान का मीडिया जो है वो रेडियाँ लगा लगा के रोज़ अपना सौदा बेचता है मेरे मेरा पाकिस्तान मीडिया तो ज़बरदस्त है इस जैसे तो कोई हो ही नहीं सकता जिस तरीके से आप थ्रू मीडिया मैसेज देते हैं अपनी चीज़ें लोगों में डालते हैं और उठाते हैं और ख़ासकर स्पोर्ट्स को और हमारी जो फोर्सेस हैं उनको उठाते हैं ये मीडिया का एक अपना रंग है एक क्वालिटी है ये क्वालिटी मीडिया इनका पता है ना जॉर्जिया में क्या काम ठीक है और ये इतना खूबसूरत है खुदा का वास्ता है आगे एक कान इनका ख़राब है लिहाज साहब का दूसरा आपका भी ख़राब है सही सुने उससे कि मैंने क्या कहा है और वी लव यू सर हम आपको मिस कर रहे हैं और बहुत मिस कर रहे हैं सलीम मैंने कुछ कहना चाह रहे हैं मैं 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 बहुत तारीफ इन्होंने की है आप बहुत तारीफ कर रहे हैं मैं सिर्फ क्रिकेट पे कमेंट्स दूंगा जी आप बहुत अच्छा जा रहे हैं शुरू रे आप कुछ कह रहे हैं देखें बात बात सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप पीजे पीजे एक बात सुन ले मेरी हां बात ये है कि आप ने उन्होंने बोलो कुछ बोल रहे हैं जी इसने मुझे क्रिकेट का घुस बैठिया करार दिया मैं संडे से संडे को इससे बदला करूंगा इसके लिए मैं बता रहा हूं आपको वो मैच अपना चलेगा दूसरा मैच चलो तैयार हो जाओ मैच हो रहा है आपका यार आई आई रियली और मैं आप लोगों ने जी क्या बुखारी साहब आप जो है ना आप जी और वंडरफुल मैन आई विल से पब्लिकली ऑन एयर जब मैं पाकिस्तान आया था यू स्पोर्टेड मी सो वेल आई कैन नोट थैंक यू बट आपने अब मैंने मेरा जो मकसद कह दिया एक सेकंड एक सेकंड बुखारी साहब आने से पहले तो कुछ और आप कह रहे थे जी ये दाना डाल रहे हैं जी ये दाना डाल देखो नहीं 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 मैं उसी पे आ रहा हूं मैं उसी पे आ बुखारी साहब आपने क्रिकेट खेली मैं किसी ने गलत कर दिया वो हमारा आपने क्रिकेट खेली आप कप्तानी भी जुवाड़िया ने वो कप्तानी भी की यू नो अबाउट क्रिकेट यू प्ले क्रिकेट मैं उन साफियों की बात कर रहा हूं जिन्होंने कभी बल्ला भी नहीं पकड़ा चलो जी यू नो ऑल मोस्ट प्रोबली यू नो मोर देन लॉट ऑफ क्रिकेट आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं जी बहुत प्रोग्राम द वक्त खत्म हो गया थैंक यू तो इंशाल्लाह हम आपके सामने कल दो से तीन दोबारा आएंगे और इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे इसको फॉलो करते रहिए खुदा हाफिज